Në fakt, për ekonomin dhe qasje në investitorve Amerikan në bi vendin ton, do diskutojmë në këta apsir interviste, unë kam në lidhje dhe drejt për drejt me Skype, zotin Mark Crawford, nën president i Republikan Vendbot, por dhe president dhe eri i dhomës Amerikanet të trektis. Mark, përshëndetje, falemderit që gjithë e konë. Përshëndetje, falemderit përftesim. Nuk e di nëse pate mundësi të të gjosh kronikën, ambasadoria Amerikanë në vendin ton, zonja Juri Kim, kërkonë, por cimin e drejtsis për të kryuar kushtet për investitorët e huaj. Në fakt, kemi shumë vite që përsërisim diçka dhe til, a vreni vullnet politik dhe gjyqësor për të e cërë për parën në këtë drejtim? Si pas sondajit që dole të anin nga dhe më amerikane, ma edhe një me gjykate e shtiku në mes të sondajit, ka edhe disa piket të tjera që janë për mandë dhe di që nga rrurë e albesarit, ata të ambasate se ka pik kërësore në agendit të tjërë, është kërësisht diqka që ndimon biznesin nëse nuk ka reform, nëse nuk ka primërësimi, nuk do kërë investitorit, por prapë se prapë ka edhe disa problemet të tjera që janë përmënd në sondajsh që dole të një. Sundimi ligjit, zë një problematik të madhe në listën e gjatë të problemeve? Në sondajit ka 27 pik që janë përmënd, 4 nga këta janë përmërsuar nga vitin që ka loj, këpto që sondajit ishte bërë pas tërmet i për parë krizë që kemi tani. Kërë që këta është një reflektim pjesër ishte situatët që kemi për momentin, këpto që nga ata gjera që ishin përmëndër nga ambasadorja, këta është diqka që ishte përmëndër edhe nga senatit, kur ajo ishte konfirmuar. Kështë që është një, letë themi, gjithë që është në pikë të parit të agendës ambasadë Amerikane, është shumë është tjë për ambasadët të thotë një investorë të huaj, si të bosë Amerikanët të vinë këtu, kur ka korupcion ose ka pënges në gjukatë, se përndryshe ata duhet të shkojnë gjithmonë një ashtë në arbitrajsh ose një vënd tjetër, edhe shtonë koshtë. Në keqë më erët, dhoma e trektis prezentoj edhe raportin cilët ju e përmëndët, ku thuaj se perceptimi i klimës e biznesit është me i dopti në 8 vitet e fundit. A lidet kjo eksklusivisht me situatën e pandemis, apo edhe në një gjëndje normale klima jo në biznesit lë për dëshiruar? So, da si ishte bërë para krizët që kemi nështë, për Covid-in, ishte pas tërmeti, kështu që nuk përmëndet situatet të tani. Unë bësoj që për momentin, problemi më i parë nuk është nivelli taksë, është është likviditetit në ekonomi, nëse bizneset kanë mjaft para për të paguar njërës të tjërë, për të të tjërë, për të përbaluar krizën, për të përjetuar krizën, sepse ende nuk dim sa do zgjatët, bësoj që Shqipërije ka kaluar në të themi, ma mirë se Amerikë, por jo aqë mirë si Evropë, dherë të një, edhe këptohet që nuk nuk është hapër kufiri me gjithë Evropë, dherë të një, por prapë se prapë, besoj që Shqipërije do bje toj këta edhe do jetë mirë. Unë besoj që ata kanë marë disa hapë pozitive, duke duke ullur norme interesit të bagën qëndroj, duke ndimur banket me një bashkë garanci për të ndimur biznesit, shu që Ta një fokusi është në tek likviditeti, më shumë se se taksit edhe disa mardanjit të tjera që janë përman në sondajshin. Si e ke parë, këtë mbështetje nga anë autoritetetve për Shqiprina është, e mjaftuesh me ajo që përmëndët për biznesin? Apo mund të bëjë më shumë? Unë nuk bëjë së... Unë nuk mendoj që qëvrija asë një herë të zvëndësoj sektorin privat, kështë që ata mund të bëjmë shumë edhe mund të tentojnë të bëjmë shumë, për asë një herë të jemë një aftusërmë, sëpse vetëm sektorin privat mund të mbush këtë bashlup në tregu. Qëvrija, roli qëvrijës është vetëm për të bëjnë një urë për mbi krizën, për të kaluar, për të mbijetuar me likviditetin edhe të bëjë sa më pak dëmë gjatë kësaj periude, sepse edhe duke ndimuar nga një herë qëvrije bënë dëmë. Ne shikojmë edhe në Amerikë se ata kanë dënë dimë direkt të qytetarët Amerikanë, edhe kanë dënë milionet të disa qytetarë që janë të vdekur, kështë që ishë një hargjim kretë lekte ose dolarët Amerikanë, shpresoj që ata do rikëthejnë, 
por nuk do thotë që gjithdo gjë është të zgjedhur nga ndërhyri e qeveris, ata janë atje vetëm për të zbutur situatën, por jo për të zvëndësuar se sektorin privat. Ndërkaj, si është e ekonomin e brishtë të Shqipëris të goditur nga kjo pandemi, ju thatë se pasoja në vendin tëndë, kanë qenë më të forta, po Shqipëria mund të apërbaloj ditë shkatë të tilë dhe nga tre mujori i pari vidit pam një recesion me minus 2,5% se i përket rritjes ekonomike, një grob me ma dhe pritën të remujorin e dytë të këti viti. Në Amerike shikojmë që papucie është duke ullur prap dhe ka një rritje prap dhe burs, ka një rritje prap dhe ekonomie, sepse ishin një papunci përkoshëm. Nuk është kryz si që kemi pas në 2008-ës, kur ishë një mal investim, ose keshë investim në pasri patunqme, që do të një gjysë gjash muaj ose një vitë ose më shumë për të kaluar, këta mund të përbalohet më shpet dhe mund të rikëthet ekonomi e shqiptare më shpet, nëse biznesit nuk mbyllin, por nëse nuk kanë likuditet do mbyllin, që që këta është diqka që nuk ka lidhje drej për drej me taxit, këto që gjatë kësaj rikëthimin e ekonomisë nuk duhet të ngrej taxit, në basë duhet të edhe ullët taxit, por për momentin për vepërimi ma fatë shkurë të fokusi është të likuditeti. Mark, ju thoni se sektori privat nuk mund zëvëncojt asë njerë nga shteti. A duhet punoj sektori privat për një metod të repune për inovacionet teknologike, për pun nga shtëpia, si kurse kemi të gjuar shpesh këto ko? Po, unë besoj që ka filuar tani unë, jam përfshirë me disë biznesit, dhe shumisë nga këta nuk ishi përkër nga krize, sepse njërës punojnë në shpi ose punojnë në distancë normalisht. Nuk mund të bëjtë në gjdo sektor, kam disë biznesit që nuk bëjnë do të këta punë, por besoj që Shqipëria si një pjesë të Evropë dhe një pjesë të botës mund të filloj të kërë një në themi një deg të rezervë për ata kompani që janë në Amerikon, kam një mikë që ka një kompani në Cincinnati, Ohio, edhe aje ishtë të këmenduar për të hapë një një vanë këtu në Shqipëri, sepse nga një herë aje me ndonë, po të ngelimi këtu në Ohio, në basë të përnojnë ata që janë në një kom tjetër edhe Shqipëri është një nga mundësia për të. Unë bësoj që ka edhe disë sektorët të tjera që Shqipëri e mund të shfrydzoj Rast që nuk është në Evropë, por Evropë janë pashkimi, Evropë janë, por prapë se prapë është shumë afer edhe mund të bë një urë për mirisë të dyve. A mund të përbaloj Shqipëria një mbyllje të dytë me shifrat gjithmonë në rritjet COVID-19, apo beson se pasojat mund të jenë fatale? Unë bësë normalisht edhe ishe përmonë nga Kërë Ministri, nëse di kush ka vdekur është rast ma i keqë, sepse ekonomie do rinë gjallet edhe po të falamentoj të disë biznesi, kështë që në fund fundit të të fokusojnë të jetë e njërzve, por shpresoj edhe me sa që kam parë, nuk të këtë një mbyllje të dytë, me qenë se qëvëri ka qenë, në të thëmi konservatore, duke hapë ekonomi me fazë, shpresoj që nuk të kemi një përsëritje të thellë, do këtë një ngritje, kuptohet, edhe me ngritje të stimit do kuptohem më shumë edhe kush ka, COVID-19, por është përso që nuk do ketë një mbyllit dhe dytë, sepse këta mund të jetë katastrofë. Gjatë kohës së pandemis, autoritetet kanë prokuruar tendera të ndryshëm pa konkurent ose pa hapur një garë. Gjithashtu dhe raporti i dhomës Amerikanët të rektisë e she me vrejtje, munges në konkurencës të lirë dhe problemet që ase në prokurimet publike. Beson se është një problem që duhet parë më imtësisht kë? Po, beson se është gjithmonë kur ka një fuqi që që sforcot të qeveria gjatë krizë ose gjatë një situatë tjetër, ka një shprej në Amerikë që gjdo krizë duhet jetë të shvëtzurë nga qeveria dhe ishin nga paka me ironi, këta është një shprej me ironi, që do thot që ata të shvëtzojnë krizën një qeveria, jo vetëm qiftarë, për të për të bërë ata që nuk mund të bënin kur kishtë transparentës pa krizë. Kështu që këta është diqka që ishë përmëndër edhe nga ta që ishën lidhë me teatëri edhe me disa gjërat të tjera, 
që janë pak jashtë dhe mësë amerikane, por shikojnë investitorët si tretojnë qëvëria njërës të tjërë edhe të gjojnë njërës qytetarët të tjërë ose shkojnë në mes natë edhe bëjnë veprime që nuk janë në basë të rekomenduar. Në kajqë, autoritetet shqiptare janë detyruar të marrin miliona euro borç për të përbaluar krizën. Duhet gjithashtu një vëzhgim i përafërt i përdorimi të këtyre parave. A kanë potencialin këto para që të rikëthejnë mbrapsht e ekonomin? Po, në themë se po. Unë do të thoje që nëse këta vjen nga qytetarët për mes amnesti fiskale, mund të shfrëtzojt një koncept që quet Patriot Bond, dhe më thonë obligacionet patriote, dhe themi që janë fokusur drejt për drejt të këshkollet ose spitalet, ose ndo një ashtu që ka ndërmonë dhe qeverie federale ose të qarkët për të ndimur edhe njërës mund të investojnë drej për drejt atje, në basën nëse është përfshirë me fiskale amnestie, mund të bëjt me një zero kupon, dhe më thënë zero interes për një afatë të gjatë, dhe në në këpëtot që ka një tax që është ka këluar brënda këta, është diqë që mund të përdojt, sepse në fakt, nëse ne nëzisim ekonomit vetëm duke rritë depozitet të bankës, ata depozitet që janë në valut, janë investuar jashtë nga një herë me interes negative, ose në minus edhe nuk një monë shumë qëvrias ekonomie këtu. Unë kam dhe gjuar që edhe qëvri amerikane mund ndimoj qëvri shqiptare me këta edhe janë duke diskultur të hapë një akademi shqiptare amerikan për të është bëshgur transparences të gjithë prosesin. Që që shpresoj që edhe këta bashkëpunim shqiptare amerikan do këtë një efekt pozitiv. Mark, situata ekonomike në botë është të jetë kritike, do shtë të duhet një plan ose disa planet gjithanshme nga institucionet të rëndësishme për të rikëthyër ekonomin në vitë drejtë. Që e ke parë, gjithë zhvillimet dhe cilat me ndonë se janë pasojat më negative? Në Amerikë, edhe unë besojnë në gjdo vëndë të botës, në fond fondit është individe që di situatën, të ti dhe familjën të ti në basë nuk ishin prekur fire edhe nuk kanë nevoj fire për Bruxelles, asë Washington, asë Tirana të ndërhyr kështu që samba pak që mund të ndërhyr një qeveria aqë më mirë por nëse qeveria edhe qeveria globale shikojnë që likviditeti është me aftu e shumë unë do të thoje, unë do shëgjërojt për atë të presë të shikojnë nëse ekonomia do rikëthet në vetë vetë se normalisht kur ndërhyn më shumë për shumë duke marë aksionet në sektorin privat këta ka një efekt që më basë është jo kuptuar mirë por do këtë një efekt negativ ava gjatë se do thotë që biznesë privat janë në të thëbi vënë në socializmi janë socializuar edhe do jetë vështirë për aksionerët që ishin të bashkëpërdoj me një aksion aksionerët që vërëjtarë si që kemi pas edhe në Amerikë gjatë të me jetetës në sektorin autëm jetëve Dhe kaq, Mark dhe një pytet fundit, por kse radhe të karakterit të politik, duke qenë zë shtetet bashkura janë dhe në vit elektoral. Si me ndonis, për shkon, vendi juaj drejt të zjedjeve? Gjithmonë është pak rëmbuaj, dhe gjerët ndryshon qëmë shpesh, në fakt para të rej muaj, qëmi që me nduan që Trumpi do fitoj në bi një ekonomie shumë të fort, tani ekonomie është më dobët, por mund të rikëthet para zgjedje. Nuk përsoj që do jetë aqë si që ishte, por do ketë një rritje që mund të jetë pozitiv, dhe do jetë në rrugën të ti. Ne e dim që kemi du kandidat që janë të njërë, nën prezidenti Biden ka qënë në politikë më gjatë se unë jam në moshë, a i për prezidenti një vjeqë që ka qënë në Washington, Për ne që jemi i jashtë, ne e dim që a i ka në bushtet fatke edhe do të vishot të atim bi gilti, do të thot që ata amerikanët që kanë bizneset jashtë do pagojnë një surcharge, një tax theater, 
20% bia ata që pagojnë këtu në Shqipëri, për shembol. Kështu që këta është një opcion. Um, ende, presidenti Trump është ndërlërkuar, si, si individ, edhe disa njërës për qenë, disa nuk për qenë për. Por, uh, koma për presim për mbledit të, të partis, nga të dyja, dhe do shofim kush do jetë nën prezidenti për kandidat Biden dhe pas ta njërës do vendosim. Ndërkaq, me ndonë se Trump ka umbur kartën kryesore atë të ekonomis? Unë përsoj që në fund, dhe më thonë, në që rekun e tret të 2020, ekonomie do ketë si, si një tre morjore, do ketë tre morjore më të fort në historinë e Amerikës. Do të thotë që do përfundojmë më mirë si që ishim në filim të vitit, por do të thotë që ekonomie është duke, duke rritë shumë shpejt. Bile, ne kishim gati 20% pa punësie, pa du muaj edhe tani kemi 10%, kështu që është duke rikëthyrë, uh, prapë se prapë kemi edhe disa problemë sociala, që ishte për, ishim përmënda edhe në medje, uh, disa uh, gjera që duhet të uh, rishikojmë si pas historie dhe si po të retojmë njëri tjetërin, kështu që është një fazë ndërlikur në Amerikë, është ti që që nuk prek e qumë Amerikana që janë jashtë uh, për, përveç shtatimet, por uh, është ti që që është, është interesant edhe është rëndësishëm, uh, por ende nuk dim si do jë zgjedhja. Unë nuk jam pro ideja që do pezullojmë për policien si që ka thyrë disa njërës në Amerikë, edhe besoj që këta nuk do ndodhë, por uh, është, një, është një vit zgjedhja edhe këta është, dhe të një, jo normal është normal. Reqert, Mark, falem derit për intervjistën, gjithashtu të uroj dhe thesën e pavarësis në do nëse me dy ditë vënesë. Falem derit, Juve. Falem derit.